。Hello， 大家好，我是猫哥。那今天不分享爱马仕，我今天要来分享的是我所有 Chanel collection 里面呢，我近一年最常使用的一个包款。那等一下，我们就会一起来看，说我最常使用的包款是哪一个。然后我今天大概会介绍三个主题。第一个主题是我怎么为什么会买这个包。那第二个就是，呃，这个包其实还有非常多的尺寸跟不同的皮革，要怎么挑选适合你的。那第三个就是，呃，我其实使用这个包大概已经三年到四年了。那我的我的使用感想到底是什么样？然后我也会让大家看一下，就是它实际的容量到底是什么样子，然后包含包包上身的样子。OK。就是它，就是呃 Coco Handle。那我手上的这个尺寸呢，其实是它的 small 的 size 的。那我现在跟大家讲，其实这个包有个故事，这大概是我三四年前去意大利佛罗伦斯玩的时候买的。一开始其实我没有要买这个包，其实我是跑到爱马仕的专柜里面去看。然后其实不知道为什么、啊、那个专柜的小姐她都非常的差，有多差呢？其实当时连同我还有大概有可能有三组的亚洲客人在里面吧。那其实有在买爱马仕包包的人都知道，他们如果说今天包包他是不卖的话，他其实会在他的柜子上放一个呃 for display only， 就是说哦，他可能是留给他的熟客或是 VIP 的客户，他可能就没有打算要买你。可对一些入门包呃入门款的包包来说，比方说花园包啦，或者是大家。很常看到的 Evelyn 啊 ，Picotin， 其实他们都是卖的。然后当时我就看了一下，柜上呃没有放 Display Only 的包包有哪些呢？那我其实就开口就问了一下，说，哎、欸。Nothing for sale， 就是说所有东西他都不卖。那我听了就火了嘛，然后所以就离开了爱马仕的那个店。那当然他，因为我觉得女生到意大利就是这样，因为其实在欧洲买包包特别便宜，所以其实爱包人士一定会想入手一个包。刚好旁边呢，就是附近就是熊尿的专柜，所以我就进到了熊尿的专柜。那当时呢，我其实，呃，一开始吸引的我的并不是这个包款面照片里面呢，就是我当时是先看到照片里面的那个绿色的呃 Coco Handle， 就是一模一样这个大小，然后但是是有个祖母绿的颜色，我觉得蛮好看的。那家那家店的 sales 呢，其实蛮 nice 的，而且其实当时我觉得我运气很好，就是我还蛮喜欢这个包款，而且当时有非常多的颜色可以挑选。呃，其实当时我看到大概五个颜色可以挑选，包含了呃小伙伴们最喜欢的黑色，然后还有就是白色以及辣椒红，那当然还有就是我手上的这个有一点像牛仔蓝的蓝色，以及就是祖母绿的颜色，然后而且有大概有三个尺寸可以挑选，我这个是最小款的，那还有就是 medium 跟 large， 就三个 size 都可以挑选。那所以其实我当时看到这个呢，我就觉得哎，非常的就是觉得很不错，原因是因为啊。我自己很喜欢熊尿的牛仔款式的包包，可是其实他们牛仔款式的包包不并不容易保存，所以待会我看到荔枝皮做的这个颜色，我就立马就入手了。而且我跟大家讲一个非常有趣的事，在我结账这个包包的同时啊，我看到另外三组客人，也是我在刚刚爱马仕专呃店里面也看到的人，所以就代表说大家可能都气到，所以全部的人都转到熊尿去买。我觉得那那家熊尿店生意应该超好。那其实就是我入手这个包包的一个小故事。呃，其实大家都知道，其实熊六这几年涨价非常厉害，它大概平均每年都是十个 percent 在涨价。以他们一般的经典款来说，现在大概没有上。呃，十二大概都是落在十二万到可能二十万之间。其实我觉得这个价钱是非常的高的。那 Coco Handle 虽然不属于他们家的经典款，可是我觉得在价格上面，它相对来说是呃比较亲民一点点的。那我当时买，因为我这个是比较久以前买的嘛，我大概三四年前买。我当时买这个包的价钱，扣完呃就是退税完，大概是不到台币十万块。那我也帮大家 check 了，熊六它这个包款现在最新的价格，也放在旁边给大家参考。如果去熊六的官网啊，其实可以发现说，它现在出了四个尺寸。它在去年呃，大概下半年的时候出了迷你尺寸，迷你尺寸大概就比我这个包再小一点点，就是比较有装可爱的一个，就是比较用途是装可爱了，但是真的蛮好看的。那我等一下会实测给大家看。呃，这个 small size 的一个容量到底好不好用？我个人是觉得说，大家可以看你的使用习惯。我觉得迷你款呢，原则上比较适合
，呃，你真的就是东西真的不多，然后你就是很喜欢用小包的人，然后你可能就是属于一个比较想要装可爱的形式，你就可以买那个迷你款，因为其实本人其实还蛮好看的。但如果你想要兼具实用性的话，我就会建议推荐大家小款的。那如果当然你的东西比较多，我就会建议大家至少买到迷你点的，但是也要看你的身材。以我来说，我的身材是一百五十三公分，其实小款对我来说尺寸是最刚好的。那其实我去年也看了一下迷你款，我最后没有买的原因是因为是它的链带的长度。熊六的这个款式啊，链子的带子是不能调的。那我我背一下给大家看，小款啊，背起来以我身高就会在呃腰到屁股一点点位置，所以我觉得还蛮合适的。可是迷你款啊，它可能是为了要做斜跨用，我觉得太长。而且因为它不能改嘛，所以就变成是说，对我来说就会背到屁股的位置，我就觉得不是很适合我，所以我就没有买迷你款的那个尺寸。那在皮革的部分呢、啊，它也出了蛮多的皮革，我手上的这一个是呃最经典的荔枝的牛皮。那当然，荔枝牛皮的好处是它很可以刮，你看这样刮其实也没有什么关系。那当然，它也有出就是很漂亮的小羊皮，那小羊皮当然就是比较容易被刮伤。除了这两个皮革之外呢，其实它没有做一个变化。大家可以看到我这个手把，我现在这个手把是绑了 Trilly， 所以大家看不到。呃，我的这个款式是手把的颜色跟包身是一模一样的，然后皮革也是一模一样的。不过它其实是有出呃不同的，大家可以看照片，我帮大家找了一下，它有出同样这种蓝色款的包包，它的呃这个手把它出的是。呃，蜥蜴皮，而且是不同的颜色。所以今天如果说你想要与众不同，其实大家可以选的是手把跟包身是不同皮革的。其实我当时在现场，我是有我看到那个黑色包包啊，它的皮呃手把是红色蜥蜴皮。后来我没有选的原因其实有两个，第一个是我觉得黑色包包比较容易撞包，那第二个是蜥蜥蜴皮手把，呃，买的时候其实很漂亮啊，不过你收藏的时候就要注意你的收藏的环境。洗衣皮原则上比较不好，容不容易保存，所以它是呃用久了之后，它的颜色会变得比较暗淡，而且它比较容易把皮革翻起来。所以大家如果想要就是买这种特殊皮革的话，可能要考虑一下这一点。其实我那么喜欢这个包啊，其实还有一个原因是因为它其实有非常多的背法，然后我觉得使用上就是。呃，搭配性蛮高，大家可以看我拍了一些穿搭照，就是我大概拍了四种的背法，就是呃最常见的其实就是我刚刚我刚刚示范的，就是你可以就是做一个呃肩单肩背的一个位置。那当然以我的身高比较娇小嘛，所以其实我可以做的是斜跨背。那斜跨背的这个背法，我觉得就看个人，因为我觉得适合娇小的女生，原因是因为有些人可能穿比较厚的衣服，或者是你比我高大。那可能你自己就会觉得，哎、欸，没有空间很挤这样，所以我觉得斜跨背看个人。那另外的两个背法也比较常见的，其实就是你可以把这个肩带拿掉，然后变成就是手提或者是手腕。那当然你也可以把这个肩带呢，就是缠绕在你的包包身上，其实也是一个装饰，很好看。你就这样挽着，我觉得挺不错的。所以它其实大概就是可以有四种的背法，然后我觉得使用上就是有那种一包多用的感觉。那接下来呢，我们就来看一下这个包包到底好不好装，以及这个包包的一些细节。那我们就来看一下这个包包的容量大概是长什么样子。好，现在大家可以看到的是，这个包包啊，已经是一个大概装的九分满的一个状态了。那我们就拿出来看看，我可以拿出多少东西。OK， 第一个是呃，爱马仕的 Silk In 的一个短夹，然后我放了一个卡夹，然后还有一个 k i l l s 的。护唇膏，然后还有我的备用的一个口罩，然后还有的就是我的零钱包 ，OK， 然后还有一包卫生纸，所以这大概就是我可以拿出来的一个全部的东西，所以这大概就是它 total 的容量。那我们来看一下包包的一些细节，我觉得还算蛮能装的啦。这个包包里面呢、啊，其实它是有夹层的。这边呢，其实就通常我会放短夹的部分，而且其实它是可以放进去手机的。给大家看一下，我的手机有装壳，它是可以放进去手机的，所以 iPhone 放进去是没有问题的。然后另外呢，呃，它里面这里有一个小夹层，我基本上我都会放的是面纸。然后它这里呢，除了这个之外呢，它里面呢还有一个地方可以放小东西，比方说你可以放卡，我都把呃保证卡放在这边嘛。然后除此之外呢。它的背面
熊六他们家最经典的就是因为熊六女士要放她的情书。所以它都会做一个后面这里，那这边其实大家就可以放一些你很常使用的悠游卡啦，或者是一些小的纸，呃，一些小的东西可以放在这边。我觉得原则上它算是一个还算能装的。包，然后另外要提醒大家一件事情是，这个包我在使用的时候啊，大家可能会想说它肩带可以拆掉，那你要不要换肩带？我先跟大家报告一下，这个肩带的孔非常的小，就是说它的这个链子是有特别去做的，所以你很难找得到这么小的肩带。所以如果大家换肩带的话，可能要特别去找这种比较小的链条带，才有办法把它装上去。然后此外呢，呃，大家都知道荔枝皮非常的耐操耐磨，的确是。但是呢，其实因为这个包包它做的形状非常的挺，有四个有一个地方会特别容易磨损。如果你跟我一样那么常用的话，就是在这边这个四角的地方，因为我真的非常的常用啊，我很喜欢这个包，所以它四角的地方呢，即便你呃比较小心的使用呢，可能四角其实还是会有一点点磨损。所以如果大家会很介意的话，可能使用上就要小心一下四角的部分。不过我觉得这个包的细节做的还不错，它的地方。呃，底部啊是有做四个钉的，所以其实你的包包就算放在地上，它是可以站着的，我觉得还蛮不错的。那就大概给大家就是做一个参考